హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం మనం ప్రీవియస్గా చాలా వీడియోస్ అనేవి ఎస్ఎస్సి జీడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పైన చేస్తూ ఉన్నాం రెగ్యులర్గా మనకి ఎస్ఎస్సి జీడీ పైన ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సిరీస్ అనేది నేను ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తా సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా మన వీడియోని ఒక్కసారి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా మీకోసం నేను ఈ రీజనింగ్ అప్డేట్స్ని నీకు అందిస్తూ ఉంటా ఖచ్చితంగా సో అలాగే మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి సంబంధించిన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫర్దర్గా ఏ క్లాస్ చేయాలి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే సరే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన క్లాస్ కావాలి అన్నా కూడా డెఫినెట్గా ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఓకే సో రైట్ ఇక మనం ఈ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి ఇంకొక పేపర్ మనం తీసుకున్నాం సో సుమారుగా డెబ్బై షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరిగినాయి మనకి ప్రీవియస్గా దాంట్లో సో ఒక్కొక్క షిఫ్ట్ని అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటా ఓకే సో ఒకసారి మన వీడియోని మీరు లైక్ చేయాలి ఖచ్చితంగా రైట్ ఇంకా మనం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను ఇక్కడ ఏంటది అని అంటే మనకు రీజనింగ్లో ఇరవై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లకి మీరు ఇరవై సాధించాలి అని అంటే సింపుల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ట్యా ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ ప్రశ్నలు ఎంచుకునే విధానం అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసిన సో అది చూడండి అలాగే ఈ టెక్నిక్స్ అండి మనం ప్రతి క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ క్వశ్చన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలనే టెక్నిక్స్ని ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే మీరు నేర్చుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా ట్వంటీకి ట్వంటీ మీరు సాధిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది అని అంటే క్రింది సిరీస్లో గుర్తు ప్రశ్న గుర్తు భర్తీ చేయగల సో ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని ఎంచుకోండి అంటున్నాడు అంటే ఏం లేదు లెటర్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అంతే ఏం లేదు ఇక్కడ చూడండి లెటర్ సిరీస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్ కాంబినేషన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ లెటర్ కాంబినేషన్లోని సిరీస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ లెటర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ లెటర్ ప్లేస్ వాల్యూ ట్వంటీ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ థర్టీన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ సో ఇప్పుడు ట్వంటీ నుంచి థర్టీన్కి మైనస్ సెవెన్ ఓకేనా మైనస్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు థర్టీన్ నుంచి సిక్స్కి కూడా మైనస్ సెవెనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక మూడు అక్కడ ఒక ఆరు మిగులుతుంది అయితే మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఏం రావాలి అంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ సెవెనే రావాలి మరి మైనస్ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా వస్తే సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఎట్లా రాస్తాం సార్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంది నన్ను మీరు అడుగుతారు కూడా మరి సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ అంటే మనం ఎలా రాయాలి అని అంటే యాక్చువల్గా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ టు జెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ అగైన్ ఏబిసిడి అని ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని రాస్తాము అని అనుకున్నాం సో ఇలాగే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఈ సిక్స్ని థర్టీ సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్ అని అనుకుంటాం సో థర్టీ సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్గా రాసుకుంటే మైనస్ సెవెన్ చేయండి మైనస్ సెవెన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ వై వై ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ లేదు వైతో స్టార్ట్ అయినాయి అన్నీ కూడా సో నువ్వు ఒక సెకండ్ లెటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కొట్టేయచ్చు టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది మనకు లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి సెకండ్ లెటర్కి వెళ్ళిపోతున్నా సో ఇప్పుడు చూడండి సెకండ్ లెటర్లో తీసుకుంటా ఒకసారి సెకండ్ లెటర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఉంది మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటే సో ఫోర్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు థర్టీ ఎత్ ఆల్ఫాబెట్ అనుకోవచ్చు థర్టీ నుంచి ట్వంటీ త్రీ అంటే మైనస్ సెవెన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా మైనస్ సెవెన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీన్ అని అంటే మైనస్ సెవెన్ అనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉండేటిది మైనస్ సెవెన్ అని అంటే సో సిక్స్టీన్ మైనస్ సెవెన్ తీసుకుంటే మనకి నైన్ వస్తుంది నైన్త్ ఆల్ఫాబెట్ ఐ వై ఐతో స్టార్ట్ అవ్వాలి వై ఐతో స్టార్ట్ అయిన ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది దట్ ఈస్ ఫోర్త్ 
ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఇక్కడ మనకి డిక్షనరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి సో ఇక్కడ ఉన్న ఐదు క్వశ్చన్స్ ఐదు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ వర్డ్స్ని అకార్డింగ్ టు ద డిక్షనరీ ఆర్డర్ మనం అరేంజ్ చేయాలి సరే చూద్దాం ఒకసారి మరి ఏం చేద్దాము సో స్టార్టింగ్ విత్ టీ 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 అన్నిట్లలో టీనే ఉంది నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ అన్నిట్లలో ఏ ఉంది అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లెటర్ కామన్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్కి వెళ్దాం మరి ఎస్ సి ఎం డి జి వీట్లలో ఏది అకార్డింగ్ టు ద ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ వస్తుందో సెలెక్ట్ చేయి చూడు సి అనేది ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ డి అనేది కూడా ఉంటుంది కదా సో తర్వాత సి తర్వాత డి ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్త్ వర్డ్ వస్తుంది తర్వాత ఏముంటుంది అని అంటే డి తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఆల్ఫాబెట్ జి వస్తుంది కదా సో ఫిఫ్త్ వన్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముంటుంది మరి ఇక్కడ ఎం కదా ఉండాల్సింది త్రీ ఉంటుంది తర్వాత ఫస్ట్ వన్ కదా ఎస్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఎక్కడ ఉంది టూ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఆప్షన్ సిలో ఉంది సో యువర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆన్సర్ త్రీ ఓకే చాలా సింపుల్గా మనము చేయవచ్చు అండి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ తర్వాత క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏమంటున్నాడు అని అంటే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ చూడగానే చాలా మందికి మస్తు భయం అవుతుంది సో ఒకసారి చూడండి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ అయితే చాలామంది ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా అడిగారు సార్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్పి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు భయపడకు సింపుల్గా ఎట్లా చేస్తాం అనేది చూడండి ఇక్కడ మీరు ఆరుగురు విద్యార్థులు ఉన్నారు అని చెప్పిండు ఆరుగురు విద్యార్థులు కేంద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న వృత్తాకార టేబుల్ ఫస్ట్ ఏ టేబుల్లో చూడు మ్యాక్సిమం వృత్తమే ఉంటుంది వృత్తం ఇచ్చినప్పుడు ఇక ఇట్లా రాసుకోవాలి ఆరుగురు అయితే ఇలా తీసుకో ఆరుగురు ఇలా ఉంటారు అని అనుకో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లియర్గా చదవాలి ఏమంటున్నాడు అని అంటే సాండ్రాకు ఎడమ వైపు రెండవది మార్షల్ కూర్చున్నాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ పదాలు ఆ పేర్లు అనేవి మన పేర్లు కాదు నార్త్ సైడ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసిండు ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి నేమ్స్ మన కంఫర్ట్ లెవెల్లో ఉండవు దాని గురించి మీకు అనవసరం ఓకేనా సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పిండో కావాలి సాండ్రాకు ఎడమ వైపున ఇగో సాండ్రా అనేటువంటి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకో సాండ్రా రాస్తున్నా మరి వీడు ఇక్కడ ఉంటే ఎడమ వైపున రెండవది మార్షల్ అట వీడికి ఎడమ వైపు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి మార్షల్ ఉండాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ కరోల్ సాండ్రాకు కుడి వైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు ఎవడట అంటే కరోల్ సాండ్రాకి ఇగో సాండ్రా అనేటోనికి కుడి వైపున రెండవ స్థానం ఒకటి రెండు ఇక్కడ ఎవరు కూర్చున్నారు కరోల్ ఓకేనా కరోల్ కూర్చున్నాడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే సాండ్రా మరియు కరోల్ యొక్క తక్షణ పొరుగు శశి ఉంది అంటున్నాడు ఇగో సాండ్రా మరియు కరోల్కి ఇమ్మీడియట్ నైబర్ అంటే వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో అన్నట్టు ఎవరు ఉన్నారు శశి ఉందట రైట్ నెక్స్ట్ సాహిల్ సాండ్రాకు ఎడమ వైపు మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు సో సాండ్రాకు ఇక సాండ్రాకు ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో ఒకటి రెండు మూడు ఎవరు కూర్చున్నారు సాహిల్ కూర్చున్నాడట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ జేడ్ కరోల్ యొక్క ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో కరోల్ యొక్క ఎడమ వైపు కరోల్కి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎవడు కూర్చున్నాడు జేడ్ అనేటోడు కూర్చున్నాడు గంతే కదా ఇక మిగిలింది ఒకటే ప్లేసు వాడు అక్కడనే కూర్చోవాలి ఇంకెక్కడ అవకాశం లేదు కూర్చోబెట్టు అయిపోతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మార్షల్ మరియు కరోల్ మధ్య ఎవరు కూర్చున్నారు అన్నాడు మార్షల్ ఎక్కడున్నాడు మార్షల్ కరోల్ ఎక్కడున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూర్చున్నాడు సాహిల్ ఆన్సర్ చూడు ఆప్షన్ వన్లో ఉంది దట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ టెన్షన్ పడితే ఆన్సర్ రాదు చాలామందికి ఉన్న భయం సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ రాదు అని ఒక్కసారి ఆలోచించండి కొంచెం మీరు క్లియర్గా చదివితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద టైంకి నేను మరిన్ని వీడియోస్ చేస్తా ఇంకా సింపుల్గా ఎలా చేయాలనో కూడా నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తా ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కోడింగ్ డీకోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చిందండి ఏంటి అని అంటే ఇన్ ఎ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక కోడ్ భాషలో బ్యాంటర్ను ఈజెడ్ క్యూఎస్ హెచ్క్యూగా రాసిన హ్యావెన్ని కేజెడ్ వైడిక్యూగా రాసిన 
అడ్వెంట్ని ఏ విధంగా రాస్తారు అని అడిగాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామనంటే బ్యాంటర్ దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ రాసుకుందాం బ్యాంటర్ అని అన్నాడు సో ఈ జెడ్ క్యూ ఎస్ హెచ్ క్యూ ఇలా రాసాం సో ఇప్పుడు లాజిక్ ఏమవుతుందో చూద్దాం టూ వన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ నేను ప్లేస్ వాల్యూస్ రాస్తున్నా మీరు ప్లేస్ వాల్యూస్తో చేస్తే చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి టూ నుంచి ఇక్కడ ఫైవ్కి ఎంత పెరిగింది ఒక మూడు పెరిగింది ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్కి ఏమైంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ అయింది ట్వంటీ సెవెన్త్ ఆల్ఫాబెట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆల్ఫాబెట్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్టీన్త్ ఆల్ఫాబెట్ నుంచి సెవెంటీన్త్ ఆల్ఫాబెట్కి ప్లస్ త్రీ అయింది ఓకేనా ప్లస్ త్రీ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకేంటి అని అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఆల్ఫాబెట్ నుంచి నైన్టీన్కి మైనస్ వన్ అంటే లాజిక్ చూడండి ఒకసారి ప్లస్ త్రీ ఒకసారి మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ నీకు ఈ లాజిక్ క్లారిటీ ఉంటే నువ్వు ఆన్సర్ ఈజీగా చేస్తావు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్కి ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ నుంచి సెవెంటీన్కి మైనస్ వన్ ఓకేనా సో ఇది లాజిక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్ ఉంటుంది దెర్ ఈస్ నో చేంజెస్ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ రాసేస్తున్నా ఏంటి అడ్వెంట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అడ్వెంట్ సో దీనికి సంబంధించి ఒకసారి ప్లేస్ వాల్యూ తీసుకుంటే వన్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ త్రీ కదా వన్ ప్లస్ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ అని అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్త్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ అ డి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి సో డి నుంచి మైనస్ వన్ అని అంటే ఏమవుతుంది సి అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సి తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా సో ట్వంటీ టూ ప్లస్ త్రీ సో ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ టూ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ వై డిసివై డిసివైతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ ఉందో చూడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసి డిసివై ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు డిసి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ నేను మొత్తం చేయట్లేదు ఇంకా ఎలిమినేషన్ పద్ధతి సో కన్ఫర్మేషన్ కోసం చేసుకుందాం పోయేది ఏం లేదు ఓకేనా రైట్ సో డిసివై తర్వాత మనం చేసేది ఇగో ఇక్కడ ఈ నుంచి తీసుకుంటే మైనస్ వన్ డి వస్తుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్త్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ క్యూ టి మైనస్ వన్ దట్ ఈజ్ ఎస్ సో ఇట్లా డిసివై డిక్యూఎస్ అనేది అక్కడ ఉంది కదా సేమ్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ సో మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది దిగువ సమీకరణాన్ని గంతశాస్త్ర పరంగా సరైనదిగా చేయడానికి ఏ రెండు సంకేతాలను పరస్పరం మార్చుకోవాలి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో దేన్ని చేంజ్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు సో ఒకసారి చూడండి మరి మనకి ఇక్కడ ఉన్న దానికి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా ఉండాలి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా ఉండాలి అయితే మనం ఇక్కడ మార్చుకోవాల్సినవి ఏంటి చూడండి అయితే మీకు ఒక విషయం చెప్పిన నేను డివిజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ డివిజబుల్గా ఉందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ టేబుల్లో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పోతుందంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి డివిజన్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయము డివిజన్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ కావాలి అయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కట్ అవుతుంది సో ఏ మనకి ఇక్కడ మరి చూస్తే సిక్స్ ఏడు ఇంటూ ఆరు చేసినాం అనుకోండి ఓకేనా ఫార్టీ టూ మరి ఇవి రెండు కలిపి మైనస్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రాదు కాబట్టి ఇంకేదో చేయాలి ఓకేనా రైట్ అయితే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఇంటూని ఇటు తెచ్చుకొని సో ఈ మైనస్ నట్టు పంపిద్దాము అని చెప్పేసి నా ఆలోచన ఇవి రెండింటిని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ సో ఇక్కడ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డివిజన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కట్ అవుతుంది సో ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఓకేనా రైట్ సో ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఆరు నెలల పన్నెండు ఒకటి పదహారు అవుతుంది సో థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నూట ఇరవై ఆరు అవుతుంది సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మరి ఇవి రెండు కలుపుదాం ఇవి రెండు కలిపితే మనకి 
ఇదుందా మైనస్ ఇంటూ ఉంది కదా మైనస్ ఇంటూ మార్చిన కరెక్టే ఉంది సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా ట్వంటీ వన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవి రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చెక్ చేస్తే ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ వన్ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ మైనస్ సెవెన్ అని అంటే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోరే కదా సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది అంటే మనం మార్చుకోవాల్సినవి ఏంటి ఇవి రెండు ఇంటూ అండ్ మైనస్ని మార్చుకుంటున్నాం ఓకేనా రైట్ సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఆన్సర్ అనేది చేయాలి అయితే ఫస్ట్ డివిజన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది డివిజన్ లేకుండా ఉండాలి డివిజన్ని మార్చం డివిజన్ని మార్చం ఇవి రెండే ఉంటాయి మిగిలిన ఇంకా దీన్ని మారుస్తావా దీన్ని మారుస్తావా సెలెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సమ్ టైమ్ డివిజన్ కూడా మార్చాల్సి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ డివిజన్ పర్ఫెక్ట్ డివిజబుల్ అయింది బట్ నాకు ఆన్సర్ రావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా నేను చేశాను ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో తర్వాత లెటర్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది డి బి ఎక్స్ ఆర్ జే క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఉంది అయితే డి అంటే ఫోర్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ టెన్ సో చూడగానే మనకి ఏం చేసిండో అర్థం కాదు కానీ ఈ రెండింటి నుంచి చూడండి మైనస్ టూ మరి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ప్లస్ తీసుకోవాలన్నా మైనస్ తీసుకోవాలన్నా మస్తు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సో మరి ప్లస్ తీసుకోవాలన్నా మైనస్ తీసుకోవాలన్నా అంటే టూకి ట్వంటీ ఫోర్కి దీన్ని ట్వంటీ ఎయిత్ ఆల్ఫాబెట్ అనుకుంటే మైనస్ ఫోర్ అవుతుందా కాదా అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఈ రెండింటికి మధ్యలో చెక్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఎయిటీన్ నుంచి టెన్కి చూస్తే మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఎంత మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ సో మైనస్ టెన్ కావాలి టెన్ మైనస్ టెన్ అని అంటే జీరో వస్తుంది బట్ జీరో మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అండి ట్వంటీ సిక్స్ కాబట్టి జెడ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఎక్కడ ఆప్షన్ త్రీ జెడ్ ఓకేనా ఎప్పుడైనా జీరో వచ్చింది ఆల్ఫాబెట్స్ అని చేసేటప్పుడు జీరో వచ్చింది అంటే ఇట్ మీన్స్ జెడ్ ఓకేనా జెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియరా రైట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అని అంటే జెడ్ అండి మనకి రైట్ సో నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రైట్ ఇక్కడ శిలాయజంకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ శిలాయజం క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తాయి చాలా మందికి బట్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు డయాగ్రామెటికల్గా ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్స్లో ఏమంటున్నాడు అని అంటే అన్ని గొట్టాలు పైపులు అన్నాడు సో నేను ఏం చేస్తున్నా అన్ని గొట్టాలు ఇగో గొట్టాలు అన్ని అట పైపులు ఇగో పైపులు అట నెక్స్ట్ అన్ని స్విచ్లు పైపులు అట స్విచ్లన్నీ కూడా పైపుల లోపలనే డ్రా చేయాలని అన్నాడు సో కాబట్టి స్విచ్లను కూడా పైపుల లోపలనే డ్రా చేయాలన్నాడు కాబట్టి డ్రా చేద్దాం ఓకేనా రైట్ కొంచెం దీన్ని ఏ తీసుకుందాం మనం సో ఇప్పుడు అన్ని గొట్టాలు పైపులు గొట్టాలు పైపుల లోపలనే రావాలి అన్ని స్విచ్లు పైపుల లోపలనే ఉండాలి అన్ని పైపులు బోర్డ్లు అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం పెద్దగా తీసుకుంటా సో ఇలా తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఏంది స్విచ్లు కూడా దీని లోపలనే ఉంటాయి అంటున్నాడు స్విచ్లు ఇగో ఇలా తీసుకోవాలి స్విచ్లు దీని లోపలనే ఉన్నాయి తర్వాత అన్ని పైపులు బోర్డ్లు అట ఈ పైపులు అన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా బోర్డ్స్ అండి ఓకేనా పైపులు అన్నీ కూడా బోర్డ్స్ ఇది డయాగ్రామ్ ఓకేనా మనకి అన్ని గొట్టాలు పైపుల లోపల డ్రా చేసినాం అన్ని స్విచ్లు పైపుల లోపలనే డ్రా చేసినాం పైపులు అన్నిటినీ మనము బోర్డుల లోపల డ్రా చేసినాం నౌ కమింగ్ టు ద కంక్లూజన్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి కంక్లూజన్స్ చెక్ చేయాలి కంక్లూజన్లో ఏముంది అన్ని స్విచ్లు బోర్డ్లు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో స్విచ్లు అన్నీ అట బోర్డ్లు అవుతున్నాయి అంటున్నాడు ఎస్ ఈ స్విచ్లు అన్నీ కూడా ఇది బోర్డుల లోపలనే కదా డ్రా చేయబడింది ఇగో ఇదంతా కూడా ఈ రెడ్ కలర్ లోపలనే డ్రా చేసినాం కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అవుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అవుతుంది నెక్స్ట్ అన్ని బోర్డులు గొట్టాలు అట బోర్డులు అన్నీ కూడా గొట్టాలు అంటున్నాడు మరి బోర్డులు అన్ని గొట్టాలు అవుతున్నాయా కావు కొన్ని బోర్డ్స్ మాత్రమే గొట్టాలు ఈ రెడ్ కలర్ మొత్తం దాంట్లో కొంత పార్టే కదా మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ కొంత పార్ట్ గొట్టాలు అవుతుంది కాబట్టి ఇది కాదు నెక్స్ట్ కొన్ని బోర్డులు స్విచ్లు అట మరి కొన్ని బోర్డులు స్విచ్లు అవుతుందా ఎస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం బోర్డ్స్లో కొంత పార్ట్ స్విచ్లు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ట్రూ అవుతుంది సో దట్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కరెక్ట్గా ఉన్నది ఒకటి మరియు మూడు ఫాలో చేస్తున్నాయి ఓన్లీ కంక్లూజన్స్ వన్ త్రీ ఫాలోస్ ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ అవుతుంది 
ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ అవుతుంది సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఇది వర్డ్ టు నెంబర్ కోడింగ్ లాగా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ డివోట్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ సెవెంటీ వన్ అట అంటే ఈ డివోట్ అనే పదాన్ని డెబ్బై ఒకటిగా రాసిండు సో నెక్స్ట్ డయలెక్ట్ను ఏమని రాసిండు యాభై నాలుగుగా రాసిండు ఇప్పుడు డీజిల్ని ఏమని రాస్తాము అని అంటున్నాడు అయితే డివోటి యొక్క డెబ్బై ఒకటి ఎందుకు వచ్చిందో చూడాలి కదా మరి సో దాన్ని ఏం చేసిండు అంటే మీరు ఒకటే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేస్ వాల్యూస్ ప్లేస్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాడు సో ప్లేస్ వాల్యూస్ తీసుకొని చేస్తాడు నాలుగు ఐదు ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇరవై ముప్పై ఇక్కడ యాభై అరవై సో నెక్స్ట్ అరవైకి అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఒకటి ఎస్ డెబ్బై ఒకటి అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డయలెక్ట్ అని చెప్పేసి అని అన్నాడు సో డయలెక్ట్ అని అన్నాడు డయలెక్ట్కి సంబంధించి ఒకసారి ప్లేస్ వాల్యూ తీసుకొని చూద్దాం ఫోర్ నైన్ వన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ ట్వంటీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుందో చూద్దాం ఇవి రెండు కలిస్తే ఒక పది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఇరవై ముప్పై నలభై సో నెక్స్ట్ నలభై యాభై రెండు సో నెక్స్ట్ ఎస్ యాభై నాలుగు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా యాభై నాలుగు అవుతుంది నెక్స్ట్ డీజిల్కి సంబంధించి చూద్దాం డీజిల్కి సంబంధించి ఒకసారి చూ చూస్తే సో డీజిల్ ఇదే కదా మనకి డిఐఈఎస్ఈఎల్ అయితే లెటర్స్ రాసుకునే క్రమంలో కూడా మిస్ అయితే మళ్ళీ మనకు ఆన్సర్ మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ సో ఫైవ్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం మరి మనకి ఇక్కడ ఒక టెన్ ఇవి రెండు కలిస్తే ఒక టెన్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సో థర్టీ థర్టీ ఉన్ను ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ మొత్తం కలిపితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉందా ఎస్ ఆప్షన్ వన్లోనే ఉంది డైరెక్ట్గా యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్లియర్ రైట్ సో నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఇంతే చాలా సింపుల్ ఇలా మనం ఫటాఫట్ కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే చూడాలి ఆన్సర్ పెట్టాలి చూడాలి ఆన్సర్ పెట్టాలి సింపుల్ థర్టీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండి బ్లడ్ రిలేషన్కి సంబంధించి చాలామంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అని అంటే ఎస్ఎస్సి జీడీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా కాబోయే ఆఫీసర్లారా మీకే చెప్తున్నా ఏంటది అని అంటే ఈ బ్లడ్ రిలేషన్లో కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్ పైన నీకు క్లారిటీ వస్తే ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది నీకు సో సింపుల్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకసారి హౌ ఈజ్ మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏ ప్లస్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ బి అట అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తల్లి ఏ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ బి బి యొక్క తల్లి ఏ అవుతున్నారు ఓకేనా రైట్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ ఈజ్ ద అంటే ఏ అనే పర్సను బికి ఫాదర్ అవుతున్నారు ఏ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బి అంటున్నాం ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్కి బ్రదర్ అవుతున్నాడు ఏ అండ్ బి అంటే ఏ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ బి అంటున్నాం ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్కి సన్ అవుతున్నారు ఏ ఎట్ ద రేట్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి అంటున్నాం ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్కి సిస్టర్ అవుతున్నారు అనే మీనింగ్ని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటున్నాడు అంటే హౌ ఈజ్ జీ రిలేటెడ్ టు ఎన్ అంటున్నాడు అంటే జీ అనే పర్సను ఎన్కి ఏమవుతారు అంటున్నాడు ఓకేనా ఎన్కి ఏమవుతారు జీ అనే పర్సను అని చెప్పేసి హౌ ఈజ్ జీ రిలేటెడ్ టు ఎన్ అన్నాం అయితే ఇఫ్ ఎన్ ఎన్ టూ పి ఎట్ ద రేట్ క్యూ మైనస్ ఎల్ ఎన్ టూ ఎం అండ్ జీ ఇది ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం వాళ్ళ రిలేషన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సరే చేద్దాం ఎన్ ఇంటూ అంటే ఇంటూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బ్రదర్ నేను దీన్ని జనరేషన్ ట్రీలో రాస్తా ఎన్ ఇంటూ పి అంటే సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ అని అన్నాడు సో ఎన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ పి అంటే ఈయన బ్రదర్ అవుతున్నాడు 
ओके नैक्स्ट एडद रेट अंटे सिस्टर फस्ट पर्सन इज द सिस्टर टू सैकंड पर्सन इगो फस्ट पर्सन इज द सिस्टर टू सैकंड पर्सन क्यू नैक्स्ट मैनस अटुना मैनस अंटे फादर फस्ट पर्सन इज द फादर टू सैकंड पर्सन इगो ईन फादर फस्ट पर्सन टू एल अंडी एल की फादर अवतना एल इंटू अना इंटू मीन ब्रदर अटे एल अने ब्रदर एवर की ब्रदर अवतना अंटे एम की ब्रदर अवतना ओके रईट एम की ब्रदर अवतना नैक्स्ट एम अंड जी अना अंड अंटे सन्न सो ई पर्सन सन् एवर की सैकंड पर्सन की इको चूँगी पर्सन सन्न एम अने पर्सन सन्न एवर की सन्न अवतना जी की सन्न अवतना अंत मुझे जनरेशन रास्ना एम एवर की सन्न अवतना अन जी की सन्न अवतना इगो इपू वीलिदर इकड़क नीन रास्ता सो इगो यम ने रासना एम अने पर्सन एल पर्सन की इगो एल पर्सन की इवड़ ब्रदर ओके यम अने ब्रदर इकड़े सारी मन की एल इंटू एम अना कदा एल इंटू एम अंटे सो एल अने ब्रदर एम ओक ब्रदर एल आई सो इपू कदा अंड अंटे सन्न एवड़ो यम अने सन्न एवर की सन्न जी की सन्न अटुना ओके जी ओक सन्ते चूँ जी अने अने पर्सन की यम अने सन्न इकड़ चूँ एम की एल की मध्य रिश्शन एम की एल की मध्य रिश्शन आलरे दे आर् ब्रदर्स कदा इगो ई पर्सन पर्सन की ब्रदर अवतर यह पर्सन पर्सन की ब्रदर अवतर एंकंटे एल अने वीन की ब्रदर आलरे वीडियो मेलन तेज मन को अंत वीलू ब्रदर्स वीडियो फादर आलरे क्यू फादर उन्े वीडियो फादर वीडियो फादर और अवतर कदा अवतर इपड़ू मर फादर उन्ना इंकोर की वीडू सन्ना एवर की सन्न अवता वील मदर की सन्न अवतर कदा ओके ना वीला मदर की सन्नता क्लियर रईट इपड़ मन को अड़े जी रिटेड टू एन एन की जी एम अंटे एन ओक सोदरी वाल सोदर अटे ना सोदर अंत एन ओक सोदर भार्य वीलिदर वैफ अंड हस्ब अंटे सोदर ने भार्य ब्रदर्स वैफ अकड़ी सो फस्ट क्वेश्चन की मैं फस्ट आपशन आंसर अकड़ी विषयानी गमन उवर एवर की फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन की लेदा सैकंड पर्सन फस्ट पर्सन का विषयानी गमन चालू इंत मेमसम ले ओके ना रईट सो आशियानी क्लारी अंक्वेशन मेरीला जनरेशन ट्री ड्रा चुस्के चाल अद्भुत आंसर चेयल ओके रईट नैक्स्ट क्वेश्चन के नैक्स्ट मल्ल मन की मैथमेटिकल आपरेशन टेस्ट अनेम जी सो इकड़ दाटो ये इक्वे मार्च मनमोटा अच्छे अड़कना मर ये इक्वेन दीसी मार्चेकमो अन इकड़ चूँ डिवीजन अने इकड़क चेयल दिवीजन इकड़ून वीट की मध्य लाजि अवटे कदा सो डिवीजन इकड़ उदाने ना उद्देश्य सर मरी एम चेद डिवीजन इकडन एगरीपाले मर एक् दिखते डिवीजन एगरीपोक आंसर चयु कदा चयचु डिवीजन इकडने पड़ते डिवीजन इकड़को इधी मूड टेबुल नलब कैंसल ओके रईट अच्छे मूडू इधी थ्री तो इध कैंसल थ्री तो इकड़ नंबर कैंसल ट्वेंटी सैवन अंपली सदर्भाल नीन डिवीजन वर्कअट अड़ा वर्कअटू डिवीजन अने रे मध्य रिवर्स वर्कअट मुं दाटो इकड़ प्लस का मैनस का इकड इंटू कचुटे इध कैंसल अवकाश उ सो ओके इकड़ जाग्रत चूँ रे मध्य डिविजबिटी रूल वर्कअटी मरी यह रे मध्य अटे मूडिट मध्य डिविजबिटी रूल वर्कअटू इकड़ मुं इंटू मार्च कुटे बेनिफिट उ सो काबी ने प्लस इकड़ पंप इंटू थ्री डिवीजन ट्वेंटी सैवन मैनस् नये प्लस एन अने रास्क ओके रईट अच्छे दीला रास्कटा 
45 into 3 division 27 minus 9 plus 18 ga raskuntam 3 table of first 9th cancel out the mode tomudula irva yedu tomiri aidula nalabai aidu okay na right i point the so it la na to in the country the iniki good divisibility rule no vartipa yes num ante i put migil in the 5 minus 9 plus 18 ila on the i put answer a major chudale in yes the row plus sooner than jeppy we rendit me plus yes the row most of the time lo tapandi at last sell jayo do in jayal i rendit me galapodu idi plus 18 idi minus 9 kavati plus sooner i render galaputam 18 plus so 5 galpale Okay, na? right. 23 out of the 23 minus 9. So, end out of the 14 out of the Marunda 14 undi ante manam this kuna logic correct anar dum plus ni into ni marastunam plus ni into ni marastunam option 2 lo undi plus ni into ni marchinam. Clear? Right. Go yvidanga answer and edit shales into the okay, na? done. Next. Tarvata jurandi. So, number series ki summon in 20 question of chindikada. Number series question should them 2 dash 10, 14, 18, 22, 26, 30 and on the so mana main said them ikada dash first day of chindigabati with Tarvata logic such with them plus 4 ikada plus 4 ikada plus 4 next to plus 4 Tarvata guda plus 4 on the I can it lo common ga plus four in the gabati two plus four this kunta six six plus four this kunta ten notch in the gabati answer six option one lo the chala chala simple question direct question of chindi okay na right so next tarvata question kill them next to analogy and so analogy so analogy good chala important to manaki gd constable low either number analogy is someone is not 20 question idi. So, Mirila ratio laga, proportion laga, what's in the ante proportion symbol illa was the analogy and with wet condi. EMJ study kada select the option that is related to the fourth term in the same way as the first term is related to the second and the fifth term is related to the sixth term. English la muchata jepindu Niku Ardanga kapota light this co. Okay na EM pressure field gaku must to pleasure wundu don't pressure only pleasure. Okay na right. So, you put your ending. 18 ki 30 ki relation anti e rendit ki madala una relation ikkada rendit ki madala kuda undali e rendit ki madala una relation e rendit ki madala una relation ikkada nu apply cheyali ani gurtu pettko so chudandi 18 30 undi nenu em chestunna ante 18 into 2 chestunna enta 36 minus 6 cheste ento chindi 30 ochindi ivo ikkada 30 undi mari ikkada 54 into 2 chestunna into 2 jestuna, nth chindi 108 of chindi, minus 6 jestuna 102 untadi, unda leta, undi. Mari, ye number ki into 2 jeste, niku 66 ante, than ki into 2 jeshi minus 6 jeste, 66 of study and jepeshi, antunadu. Okay na, ye number ki into 2 jayali, minus 6 jayali, niki number ravali ante antunadu. Ikaduna watla low, select chesko. Okay, na? right. So, you put simple ga 66 is the same. You can see 66 is the same. 72 is the same. Direct ga, a number into 2 is the 72 is the same. AMJ is the same. Minus 6 is the same. You can see the same. You can see the same. So, 72. 72 is the same. First option is the same. 36 into 2 is 72. 72 minus 6 is 66. That's the same. So, that's the same. So, 36 into 2 is 72 minus 6 is 66. So, that our answer is option 1. Okay, na? right. Yo, you can chase koali. Next, throw out the question. Kill them. Right. So, you can see the word analogy. Analogy is the word analogy. We have word analogy. We have a question. So, we have to ask So, simple manaki words. We have to ask the question. We real life. We have to ask the question. So, we have to ask the question. Poem. Poet and Tanadu. So, poem and Tenti, okay, Padium. Okay, na? Padium. E Padium ni 
ఎవరు రాస్తారు పోయట్కి పద్యానికి సంబంధం ఏంటి కవి ఈయన కవి కదా సో ఈయనకు సంబంధం ఏంది ఈ పోయమ్ని మేక్ చేసింది ఈ పోయమ్ని రాసింది ఆ పద్యాన్ని రాసిన వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే కవి రాస్తాడు ఓకేనా రైట్ అలాగే ఇక్కడ పోయమ్కి పోయేట్కి ఒక రిలేషన్ ఉంది మరి షూస్ అంటే పోయమ్ని మేక్ చేసింది పోయట్ అయితే షూస్ని మేక్ చేసింది ఎవరు అంటే చెప్పులు కుట్టే అతను చెప్పులు కుట్టేవాడు అంటారు కోబ్లర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఇంగ్లీష్లో అంటే కోబ్లర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా రైట్ సో షూస్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చెప్పులు కుట్టువాడు అని అంటాం షూస్ని మేక్ చేసే వ్యక్తి కోబ్లర్ ఓకేనా రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నెంబర్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది ఏంటిది ఫార్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ చూడండి ఫార్టీకి ఫార్టీకి మధ్యలో జీరో ఉంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏంటో తెలియదు నెక్స్ట్ ఏంటో తెలియదు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒకసారి మనం చూస్తే మరి ఎంత ఉంది అని అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ అని అంటే ఒక పద్దెనిమిది ఉంది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక ఇరవై నాలుగు ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది అని అంటే ఒక ముప్పై పెరిగింది అన్నిట్లలో కూడా ప్లస్ ప్లస్సే కదా పెరుగుతుంది రైట్ ఇగో ఇది మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డిఫరెన్సెస్ని చెక్ చేసేసినాం డిఫరెన్స్ని చెక్ చేసినాక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఏముంది డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం అయితే మనకి డైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ చూసినప్పుడు లాజిక్ అర్థం కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఆన్ డిఫరెన్స్ భేదము పైన భేదం తీసుకోవాలని చెప్పినాం ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఆన్ డిఫరెన్స్ మళ్ళీ తీసుకో ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడికి మధ్యలో కూడా ప్లస్ సిక్స్ నీకు ఉండాలి అంటే దీన్ని ఇటు తీసుకొని వస్తే మైనస్ అని అంటే ఇక్కడ ఒక పన్నెండు ఇక్కడ ఒక సిక్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందా అప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో సిక్స్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో కూడా సిక్సే ఈ రెండింటికి మధ్యలో కూడా సిక్సే ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సిక్సే ఉంటుంది అంటే నలభైకి ఆరు కలిపితే నలభై ఆరు అవుతుంది సో నలభై ఆరుకి పన్నెండు కలిపితే యాభై ఎనిమిది అవుతుంది కాబట్టి మనం తీసుకున్నటువంటి లాజిక్ కరెక్ట్ అని అర్థము ఓకేనా సో ఫార్టీ సిక్స్ మనం తీసుకున్న లాజిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ క్లియర్ సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ అనేది చేస్తున్నాం ఓకేనా అండి రైట్ సో ఇక్కడితోని మనకు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే మీరు ఒక విషయం గమనిస్తే దీంట్లో నేను డయాగ్రామెటికల్ క్వశ్చన్స్ని డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని చేసేటువంటి సో క్వశ్చన్స్ని చేయలేదు ఎందుకు అని అంటే డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్స్ మనం చాలా సింపుల్గా చేసేస్తాం ఓకే కాబట్టి వాటిని నేను నెక్స్ట్ ఎడిషన్లో ఫర్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కంప్లీట్ డయాగ్రామ్స్తోనే ఒక వీడియో చేస్తాను నేను సో డయాగ్రామ్స్ అంటే మిగతా వాటిలో అన్నిట్లలో వచ్చినటువంటి అక్కడ మనకి సిరీస్ కావచ్చు లేదంటే కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ డైస్ కావచ్చు ఇలా మనకు ఉన్నటువంటి టాపిక్స్లోని ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ పైన ఒక వీడియో అనేది నేను డెఫినెట్గా చేస్తా అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్నే నాన్ వెర్బల్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి మేజర్గా చాలామందికి ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి అని అంటే ఈ వెర్బల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి చాలా టఫెస్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటారు కాబట్టి నేను ఎక్కువగా ఈ క్వశ్చన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా మిగతా అవన్నీ కూడా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకోసం నేను తీసుకొని వస్తాను సో ఇది మనకు జీడీ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి ఒకనొక షిఫ్ట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఐ థింక్ థర్టీన్త్ జనవరి ఆర్ ఫిబ్రవరి ఉన్నట్టుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి షిఫ్ట్ ఇది ఓకే అండి రైట్ సో మీరు అందరూ కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తా రైట్ థ్యాంక్ యూ